isang setting na kinatatakutan ng mga Wi-Fi hackers. Nahack ba ang Wi-Fi mo? Parang ginawa mo naman lahat, pero wala pa rin nangyayari. Umiiyak ka pa rin tuwing gabi. Habang ang mga wifi hackers ay nakangisi. Galit na galit ka na, parang wala ka nang magkagawa. Pero, eto na. Panahon na, na ikaw naman ang tatawa. Huwag <laughs> na nating patagalin pa mga ka-IT. E-access na po natin ang ating admin PLDT account. Kung hindi po ninyo alam kung paano po yan gawin, Marami na po tayong guide, check nyo lang po yung link sa description box. According sa inyong router's brand, model, and software version. Bakit kailangan natin ng admin PLDT account? Dahil wala sa basic admin ang kakailanganin po nating setting. Nasa admin PLDT account. Inside sa admin PLDT account, navigate po tayo sa network, sa LAN settings, Change the subnet mask according sa dami ng inyong devices sa bahay. We talked about disabling DHCP server, limiting DHCP IP range or IP pool, and now the subnet mask. Basic lang po ang gagawin natin mga ka-IT dahil ang subnetting is a bit technical. Nangangailangan po yan ng ilang videos para maintindihan po natin ng mabuti. By default, ang gamit po natin subnet mask ay ang 255.255.255.0 or ang slash 24 or ang CIDR notation 24 that can host up to 254 devices. Technically, 256 IP addresses po yan if isama po natin ang network ID at ang broadcast ID. Pero, Pwede naman natin itong palitan ng subnet mask na pwede lang maka-host ng dalawa, anim, or labing apat na devices. As you can see po dito sa chart na ginawa po natin. Actually, ang purpose po ng subnetting mga ka is not to block Wi-Fi hackers but to divide networks for security and better network flow para maiwasan po ang network congestion. Sa atin, we will not do subnetting. Ang goal lang po natin is to minimize or to limit IP addresses sa ating network using subnet mask para walang makuhang IP addresses ang mga lokolokong Wi-Fi hackers na mahilig mag-scan ng Wi-Fi password QR code. In case na makakonek man sila, wala pa rin silang Internet connection. Let's say meron kayong 10 devices sa bahay. Dito po kayo papasok sa slash 28 or sa 255.255.255.240 na pwede makapag-host ng 14 devices. Ang disadvantage lang po sa technique na ito mga ka-IT is tayo po yung mag-adjust according sa subnet mask limit na pipiliin po natin. Kung meron po kayong 5 devices lang, Dito naman po kayo sa slash 29 or sa 255.255.255.248. Bakit lima? Akala ko ba anim? Anim sa chart eh. Explain ko po yan mamaya. Ngayon, papalitan ko na po ang subnet mask ng aking PLDT modem router. Ang pipiliin ko po ay isang slash 29. Dito sa LAN setup at sa DHCP subnet mask. Dapat same silang dalawa. Click or tap to apply for the changes to take effect. Then you will be prompted to reboot the router. So reboot lang po natin. After the reboot, magti-take effect na po ang bago nating subnet mask. Ano nang mangyayari? My network can only provide 8 IP addresses. At dahil ang first 3 octets na gamit ko is 10.10.10, so ang IP na magkukuha ko is magsisimula po sa 10.10.10.0 which is my network ID or my start IP followed by the 10.10.10.1 for my router and 10.10.10.7 for my broadcast ID or end IP. 
dan the rest po from 10.10.10.2 hanggang sa 6. Yan na lang po ang automatically na ipapahiram or i-assign ng aking DHCP server para sa mga devices ko sa aking network, be it laptop, smartphones, or PC. Technically ka IT, 6 devices po ang pwede. Sa nabanggit ko kanina, pero bakit limang IP addresses lang ang available? Dahil ang 10.10.10.1 ay nasa router na po natin. Paano naman po ito makablock ng Wi-Fi hackers? Ibig sabihin nito ka IT, limited na lang po sa 5 devices ang inyong network at Wi-Fi. 5 devices na lang talaga ang pwedeng mabigyan ng internet access sa ating network. Kung online ang lahat ng limang devices mo, wala nang ibang pwedeng makakonek, be it wired or wireless devices. Disadvantage What if umalis ang isang device mo? Tapos alam ng Wi-Fi hacker ang Wi-Fi password mo. Makakonek ba siya o hindi? Yes po ka IT, makakonek siya. Isa po yan sa disadvantage ng ganitong setup. Kaya maganda pa rin that you will still do the basic. Check this video. At i-complement po ninyo ito sa Mac Feldering. To add and solve to the injury ka IT, kung babalik na po ang inyong legit device, hindi siya makonek dahil limited nga lang sa limang devices ang inyong Wi-Fi. On the bright side, Madali mong malaman na merong ibang device na nakakonek dahil merong isang device sa bahay mo na hindi makakonek sa inyong Wi-Fi. You can check it using this guide. By then, palitan mo na ang Wi-Fi password po ninyo. Aside from that, kung may Wi-Fi hacker man na makakonek sa inyong Wi-Fi, hindi sila susubra sa lima. Unlike kung naka-slash 24 ka ang subnet mask mo, Pwede niyang ma-share sa buong barangay dahil pwede yon up to 254 devices. What if Kuya IT i-edit niya ang IP address niya? Gawin niyang 10.10.10.8 You don't have to worry ka IT dahil any IP address na lalagpas sa 10.10.10.7 will not work. Ganun din kung ang IP na gamit mo is 192.168.1.1 With subnet mask 255.255.255.248, ang gagana lang na IP dito is 192.168.1.2 hanggang sa 6. Yung 7 sa broadcast ID po yan. So from 192.168.1.8, pataas, hindi na rin gagana or walang internet connection. Paano naman malaman ang network ID at ang broadcast ID ng network mo? Meron po yung technical na paraan ka IT, but for now, basic lang muna tayo. Kung ang 4th octet ng IP address ng router mo ay 1, like 192.168.1.1, 10.10.10.1, automatically ang network ID mo ay 192.168.1.0, or 10.10.10.0, or 192.168.0.0. Kung slash 29 ang subnet mask mo, ang broadcast ID mo ay 192.168.1.7 or 10.10.10.7 or 192.168.0.7 Bakit? Ilang IP meron ang slash 29? 8 IP addresses. So 192.168.1.0 hanggang sa 192.168.1.7 that equals to 8 IP addresses. How about naman po sa globe na 192.168.254.254 ang IP ng router? Balik tayo sa slash 24 kanina ka IT. If you remember, the broadcast ID is 192.168.1.255. Dito ganun din, but with a twist. Dahil iba lang po ang third octet sa sample po natin. Kanina is 192.168.1.255 ngayon po is 192.168.254.255 So, 8 IP addresses, count natin backward 
So the network ID is 192.168.254.248. The other easiest way is to look inside your router's admin DHCP IP range or IP pool. Ang problema sa PLDT router, hindi nag-adjust automatically ang IP pool or IP range po nito. Hindi po tulad dito sa Marcus's router na automatically nag-adjust po siya. So, kung nag-adjust po ka IP, minus 1 lang po tayo sa start IP. And that is your network ID. And plus 1 lang po tayo sa end IP to get our broadcast ID. Kung gusto po ninyo ng sub nating video, comment lang po sa comment section.